Influencers reizen als paddenstoelen uit de grond. Ze plaatsen een post online die meestal duizenden views of likes krijgen. Selena Carta, beter bekend als Brooklyn Baby, is een van de influencers over wie de afgelopen periode heel wat is ontstaan op social media. In de studio gaat ze dieper in op wat er zich allemaal heeft voorgedaan. Dagelijks worden er video's door influencers geplaatst, of het nou video's zijn die grappig zijn of misschien een kijkje in hun dagelijks leven. Om een beter inzicht te krijgen over wie influencers allemaal zijn, heb ik dus vandaag Selena in de studio. Hi Claudia. Welkom Selena. Thank you. Nou je naam, je influencers naam is Brooklyn Baby. Ja, yeah, klopt. Hoe mag ik jou benoemen? Selena of Brooklyn Baby? Actually, it doesn't matter, want ik heb wel heel veel namen gekregen, inclusief Brooklyn Baby. Mm -hmm. So it actually doesn't matter, het hangt helemaal af hoe jij me wilt roepen. Yeah, dus ik wat? kijk wel altijd gewoon naar jou. We gaan het dan houden bij Selena. Ja. Yeah. Wow, wow, wow. Luister. We're doing another haul. I finally got my orders from Lexi's Empire. Nou Selena, jij bent influencer. Klopt. Kan je me vertellen wat doet een influencer allemaal? Er zijn heel veel verschillende influencers in verschillende branches, maar ik ben in um, lifestyle, fashion, foodie, travel, adventures, echt allemaal creatieve, creatieve dingen. Creatieve dingen. Mm -hmm. Oké, okay, jij bent dus nu influencer en jij hebt dus, dat betekent dat je een aantal followers hebt op je uh, online accounts zoals Facebook, Instagram. Ja, ik heb alle platformen. Ja. Is het dus zo dat je dan um, een bepaald aantal volgers moet hebben om jezelf influencer te noemen? Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Het is vaak, het, men zegt vaak dat je heel veel followers nodig hebt om een influencer mm -hmm. te zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Mm -hmm. Je kan ook met een kleine following een hele, in, een hele grote invloed hebben op je audience en daar verkoop je zelfs meer, want ik ken ook mensen met heel veel followers, maar niet zo een grote invloed of niet echt goede promomateriaal die ze naar voren brengen. Mm -hmm. Dus het hangt echt niet af aan je following, het hangt af van je skills, um, hoe je het naar voren brengt, hoe je audience beïnvloedt om het te kopen mm -hmm. en ook hoe je herkend wordt door bedrijven. De afgelopen dagen waren super heftig geweest. Nooit gedacht dat ik Facebook zo zal schudden. En voor de mensen die me al volgen, weten wat voor content ik post. Maar voor degenen die dat niet weten, welkom. Ja. Ja. En hoe lang ben je al influencer? Drie jaar. Al drie jaar. Ja. Oké, okay, we zitten allemaal veel begonnen. Laten we dus vanaf het begin <laughs> beginnen. Zo, so, um, ik denk dat de meeste mensen Pancake Factory nog kunnen heugen. Mm -hmm. Heb jij het ook yeah. gekend? Ja. Yeah. Ik deed Pancake Factory en toen kwam COVID. Ik kon niet meer bakken. So, I was broke. I needed money. And I was living in a rent house. And I needed to pay rent. Yeah. En zo so, ben ik gestart met mijn influencer carrière. Ik zag wel dat ik daar mijn passie had gevonden. Mm -hmm. yeah. Yeah. It's a lot of creative things en ik ben echt een hele creatieve persoon en om eindelijk iets te vinden waar ik mezelf echt kan um, expressen yeah. op verschillende manieren. Er is wel een verwarring ontstaan uh, als het dus gaat om content creator en influencer. Kan je, ons, kan je ons een beetje vertellen wat het verschil precies is? Een influencer focust op hun eigen doelgroep, een bepaald doelgroep. En die mensen beïnvloeden ze dan om bepaalde producten te kopen of bepaalde brands te promoten enzovoorts of plekken. Weet je, er zijn verschillende influencers. Niet ieder doet gewoon brands, producten enzovoorts. Je hebt ook mensen die travel content maken, dus ze beïnvloeden de mensen om echt te gaan travelen. Ja. Dus dat is een influencer. Een content creator maakt content, maar ze zijn niet verplicht om het ook op hun platform te posten en te promoten. En als influencer is het, dus, is het dus ook zo dat je dus betaald wordt voor het werk dat je levert? Ja. Ja. Kijk, dit is een hele mooie vraag, mm -hmm. want heel veel mensen zeggen dat je het niet kan maken als influencer in Suriname. Het klinkt een beetje waar, maar ik zeg, je moet echt gewoon opties creëren voor jezelf. Het hangt echt af van jezelf. Je moet weten hoe je netwerkt, hoe je connecties maakt. Hoe je communiceert, hoe je zelf voorstelt aan het publiek, dat alles speelt een rol. En zo kan je echt connecties brengen. Het hangt echt van je personality af, je attitude, je mindset. Dat alles speelt echt een oh. hele grote rol. Bij de afgelopen week is er heel veel kritiek geleverd op een video die je online hebt geplaatst. Waarbij je dus de naam van een meer-influencer niet hebt uh, aangehaald. Mm -hmm. 
Um, hoe ben je ermee omgegaan? Eerlijk, toen ik het zag, toen ik plotseling viraal was gegaan, was het wel even een shock mm-hmm. voor mij. Want ik ken mezelf, ik weet waarvoor ik sta. Mm-hmm. En ik weet dat ik hier racist ben. Dus het deed me een beetje pijn in het begin, maar daarna zag ik alleen maar opportunities. Mm-hmm. En dat is wat je moet doen eigenlijk. Like, als je weet dat je niet verkeerd bent, mm-hmm. je weet waarvoor je staat en... God heeft gewoon een blessing op je gegooid. Mm-hmm. Je kan het niet missen, snap je? Yeah. Alhoewel het zo negatief ingesteld is, mm-hmm. in elke situatie kan je iets eruit halen. En yeah. influencers overal, ze hebben wel een eigen publiek, maar natuurlijk zijn er ook andere mensen die kritiek leveren. Zo so is de mens al, inmiddels al ingesteld, eenmaal ingesteld. Hoe ga je om met kritiek? Eerlijk, ik doe heel vaak inner work. Mm-hmm. Dat is hoe ik met kritiek omga. Mm-hmm. Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je een andere persoon kan begrijpen en hoe eerder je een andere persoon niet kwalijk kan nemen. Mm-hmm. Omdat je begrijpt van waar die woede komt, die haat, die jaloezie, whatever, mm-hmm. al die soort negativiteit die ze op je gooien, je gaat echt begrijpen van waar het komt. En dan ga je zien van, hey, this is not personal. Dit is echt gewoon, dit bewijst gewoon hoe zij innerlijk gesteld zijn mm-hmm. en dat zij gewoon bewezen dat het niet om jou gaat. Mm. Het is gewoon hun eigen insecurities die ze op jou gooien. En dat maakt dat ik het niet persoonlijk kan nemen. En dat maakt dat ik niet get offended by it. Ja. Yeah. Yeah. Mm. Nou, Serena, ik wil je heel veel succes wensen. Thank you. Het is echt leuk dat je vandaag in de studio Thank bent you. geweest. Mm-hmm. En ik wens je natuurlijk heel veel succes met alles wat je wilt doen. En ik kan alleen zeggen, this is the best birthday present ever. Ik werd eerder niet echt gezien door de Surinamers en ik kreeg ook niet echt de support van Surinamers. Maar nu krijg ik wel de kans om gezien te worden door de Surinamers. Well, thank you very much. Enjoy my vlog and I'll see you guys at the next video. Bye!